ചലച്ചിത്ര ആരാധകർ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ചിത്രമായിരുന്നു പേരൻപ് ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മമ്മൂട്ടി തമിഴിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട് ചിത്രത്തിന്റെ ഓരോ പോസ്റ്ററുകൾക്കും വീഡിയോകൾക്കും മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത് മമ്മൂട്ടി നായകനായെത്തിയ പേരൻപ് ഒരു ദ്വിഭാഷ ചിത്രമാണ് ചിത്രം ഇപ്പോൾ ചോർന്നിരിക്കുന്നതായാണ് ഒരു പ്രമുഖ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിറഞ്ഞ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ പ്രദർശനം തുടരുമ്പോഴാണ് ചിത്രം തമിഴ് റോക്കേഴ്സ് എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ചോർന്നത് ദേശീയ പുരസ്കാര ജേതാവായ റാം സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം പി എൽ തേനപ്പനാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങളും പശ്ചാത്തല സംഗീതവും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് യുവൻ ശങ്കർ രാജയാണ് എന്നാൽ ചിത്രം തമിഴ് റോക്കേഴ്സ് എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ചോർന്നത് മമ്മൂട്ടി ആരാധകരെ ചൊടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പുതിയ സിനിമകൾ തിയേറ്ററിൽ കളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ വ്യാജ പതിപ്പുകൾ ഇറക്കുന്ന പരിപാടി വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ആരംഭിച്ചതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് വീഡിയോ കാസറ്റ് യുഗം മുതലുള്ള കാര്യം അന്ന് പകർപ്പാവകാശ നിയമങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അധികമാർക്കും അറിയാത്ത കാലം തിയേറ്ററിൽ സിനിമ കളിക്കുമ്പോൾ വീഡിയോ ക്യാമറയുമായി കയറി ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയും അത് വീഡിയോ കാസറ്റ് രൂപത്തിലാക്കി പ്രിന്റുകൾ എടുത്ത് വീഡിയോ ലൈബ്രറികൾ വഴി ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയുമായിരുന്നു അക്കാലത്ത് സിനിമാ കള്ളന്മാർ ചെയ്തിരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാജ പ്രിന്റുകൾ പ്രധാനമായും ഇറങ്ങിയിരുന്നത് വിദേശ നാടുകളിലായിരുന്നു അന്നൊക്കെ ഗൾഫിൽ നിന്നും വരുന്നവർ ഒപ്പം പുതിയ സിനിമകളുടെ കാസറ്റുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ ഗുട്ടൻസും ഇത് തന്നെയായിരുന്നു പിന്നീട് വീഡിയോ കാസറ്റ് വി സി ഡി ഡി വി ഡി എന്നിവയ്ക്ക് വഴിമാറിയപ്പോഴും പൈറസിക്കാർ തങ്ങളുടെ ജോലി പതിവിലും ഊർജത്തോടെ ചെയ്തു പലപ്പോഴും റെയ്ഡുകൾ നടത്തി ചിലരെയൊക്കെ പിടികൂടിയെങ്കിലും പൈറസിക്കാരെ പൂർണ്ണമായി തുരത്താൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല ഇതിനിടെ എങ്ങും ഇന്റർനെറ്റുകൾ വ്യാപകമായതോടെ ഡി വി ഡികളെ കടത്തി വെട്ടിക്കൊണ്ട് വ്യാജ പതിപ്പുകൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ നേരിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി വ്യാജന്മാർക്ക് ചാകരയായത് ടോറന്റ് സൈറ്റുകളുടെ ഉദയത്തോടെയായിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ സിനിമകൾ ചെറിയ പാർട്ടുകളാക്കിയും അല്ലാതെയും യൂട്യൂബിലും മറ്റും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുവാനും തുടങ്ങി സിനിമാ രംഗത്തുള്ളവർ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയെങ്കിലും പൃഥ്വിരാജ് നിർമ്മിച്ച ഉറുമി എന്ന ചിത്രം നെറ്റിൽ വന്നതോടെയാണ് വ്യാജന്മാർക്ക് ചെറുതായെങ്കിലും കാലിടറിയത് ഉറുമി നെറ്റിലിട്ടതിനെതിരെ പൃഥ്വിരാജും അമ്മ മല്ലിക സുകുമാരനും അന്ന് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ഇതോടെ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ നൂതന മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ മലയാള സിനിമയുടെ അനധികൃത വിതരണം തടയുന്നതിനായി ആന്റി പൈറസി സെൽ നോഡൽ ഓഫീസർ ഡി ഐ ജി എസ് ശ്രീജിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ദൌത്യ സംഘം രൂപീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇന്റർനെറ്റ് വഴിയുള്ള സിനിമകളുടെ അനധികൃത വിതരണം തടയുന്നതിനായി സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും പോലീസും ഉൾപ്പെട്ട സമിതി കൊച്ചിയിലാണ് രൂപം കൊണ്ടത് എന്നാൽ ഇതിനെയൊക്കെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് വ്യാജന്മാർ പുതിയ വിദ്യകൾ പയറ്റി ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് സിനിമകളായിരുന്നു വ്യാജന്മാർ നെറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് ഇതിൽ പുതിയ ചിത്രങ്ങളും പഴയ ചിത്രങ്ങളും ഉൾപ്പെടും ലോകത്താകമാനമുള്ള പൈറസിക്കാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് എന്നതാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ടോറൻസ് എന്ന വിദേശ സൈറ്റ് വഴി സിനിമകൾ ആളുകൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുവാനുള്ള സൗകര്യവും അവർ ഒരുക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സിനിമകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യൻ സൈറ്റിൽ നിന്നുമായിരുന്നു ഇതോടെ ഈ സൈറ്റ് അധികൃതർ ശ്രദ്ധിച്ചു മൂവീസ് ഫ്രീ ടോ എന്ന പേരുള്ള തമിഴ്നാട്ടിൽ വേരുകളുള്ള ഒരു സൈറ്റായിരുന്നു അത് അധികൃതർ നിരീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അവർ സൈറ്റിന്റെ പേര് മാറ്റുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് തമിഴ് റോക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നതും ഒന്നിലധികം ആളുകൾ അഡ്മിൻ സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന തമിഴ് റോക്കേഴ്സ് ഒരർത്ഥത്തിൽ കത്തിക്കയറുകയായിരുന്നു തിയേറ്ററുകളിൽ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം വൈകുന്നേരത്തോടെ ഇതേ ചിത്രത്തിന്റെ മെച്ചപ്പെട്ട വീഡിയോ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയുള്ള പതിപ്പ് തമിഴ് റോക്കേഴ്സ് സൈറ്റിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ഇതോടെ മറ്റൊരു റിലീസിംഗ് കേന്ദ്രം കൂടിയാവുകയായിരുന്നു തമിഴ് റോക്കേഴ്സ് മലയാളമടക്കമുള്ള സിനിമകളുടെ റിലീസ് ദിനം തന്നെ കോപ്പികൾ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തായിരുന്നു ഇവരുടെ ബിസിനസ് തമിഴ് സിനിമാ ലോകത്തും ഏറെ തലവേദനയുണ്ടാക്കിയ സൈറ്റായിരുന്നു തമിഴ് റോക്കേഴ്സ് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ഇന്റർനെറ്റിലെ സിനിമകൾ വഴി റോക്കേഴ്സ് സമ്പാദിച്ചത് നിരവധി ഡൊമൈനുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചായിരുന്നു ഇവരുടെ പ്രവർത്തനം റോക്കേഴ്സിന്റെ പേരിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഡൊമൈൻ നിരോധിച്ചാൽ അടുത്ത ഡൊമൈൻ വഴി സിനിമകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും പുതിയ ചിത്രങ്ങളുടെ കോപ്പി സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം ആളുകൾ സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവർക്ക് വരുമാനമെത്തും വിവിധ പരസ്യ ഏജൻസികൾ വഴി സൈറ്റിൽ പരസ്യങ
അന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഫ്രാൻസിൽ നിന്നായിരുന്നു ആ ചിത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്തതെന്നായിരുന്നു കണ്ടെത്തിയത് ഇതിനിടെ തമിഴ് റോക്കേഴ്സിന്റെ പ്രധാന അഡ്മിന്മാരിൽ ചിലർ പോലീസ് പിടിയിലാവുകയും ചെയ്തു ഇതോടെ തമിഴ് റോക്കേഴ്സിന്റെ അന്ത്യമായി എന്നായിരുന്നു പലരും കരുതിയത് എന്നാൽ എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പല പല ഡൊമൈനുകളിലായി തമിഴ് റോക്കേഴ്സ് വീണ്ടും രംഗത്തെത്തി ഇന്ത്യയിൽ റിലീസ് ചെയ്തതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ രജനീകാന്ത് ചിത്രമായ കാല ഇന്റർനെറ്റിൽ തമിഴ് റോക്കേഴ്സിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതോടെ ഇവർ വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു ശക്തമായ നടപടിയിലൂടെ തമിഴ് റോക്കേഴ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചെന്നായിരുന്നു അധികൃതരുടെ അവകാശവാദം എന്നാൽ ഇത് തെറ്റാണെന്നായിരുന്നു കാല ഇന്റർനെറ്റിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതോടെ വ്യക്തമായത് ഇന്നും തമിഴ് റോക്കേഴ്സ് സിനിമാ മേഖലയ്ക്ക് ഒരു ഭീഷണിയാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ അഡ്മിനുകൾ മാത്രമല്ല ഒരു വൻ റാക്കറ്റ് വരെ ഇവരുടെ പിന്നിലുണ്ടെന്നാണ് വിജയ്യുടെ സർക്കാരിനും ആമിർഖാന്റെ തക്സ് ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥാനും പിന്നാലെ രജനീകാന്ത് ചിത്രമായ ടു പോയിന്റ് സീറോവിന്റെ വ്യാജ പതിപ്പും റിലീസിംഗ് ദിവസം തന്നെ പുറത്തുവിട്ടു ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഓരോ സിനിമയും വ്യാജ പ്രിന്റുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കാണുവാൻ നിൽക്കാതെ അവ തിയേറ്ററുകളിൽ തന്നെ ആസ്വദിക്കണം കാരണം സിനിമ ഒരു കലയാണ് അതിന്റെ നിലനിൽപ്പിനു ഭീഷണിയാകരുത് നാം ഓരോരുത്തരും സിനിമകളുടെ വ്യാജ പ്രിന്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ കുറ്റമാണ് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതും കാണുന്നതും You are watching you are watching you're watching me and you're watching me on, on metromatney.com on metromatney.com 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 subscribe for more videos subscribe for more videos subscribe here for more videos subscribe now thank you